idosos, os meus alunos, vocês vejam como eu já estou velho, né? não que ele não seja muito jovem ainda, mas eu fui professor dele, tá? o, Francisco, é, o, o Francisco de Assis Costa Cavalcante, nosso companheiro, presidente da CDL, cumprimentar o Honório, secretário de Finanças de Fortaleza, cumprimentar o distinto auditório, muito agradecido e honrado pela presença de todos, eu gostaria de chegar no Senado sempre ter esse impulso né, de cumprimentar muitos postos amistosos, fraternos, mas não poder fazê-lo, falei na pessoa de dois. O meu professor, Hernani Barreira, que está aqui desembargador. E o Deus Marco Heróis, que é um empreendedor cearense que projetou-se para o Brasil por enquanto. na esquina ele vai ganhar o mundo do jeito que ele vai, né? o Papa já chamou Francisco, por que não estabelecer a rede de pagamentos em Paris, que é para quando a gente visitar lá, ter confiança de comprar um bom remédio de boa procedência a um preço decente. Enfim, por favor, cumprimentados a todos, ainda posso destacar o Filho, o Ferruço, o Arial, o Pinho, enfim, é o risco que se corre né? de, 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 de tanta gente querida aqui. Eu vou tentar, por algo ao redor de 45 minutos, é, refletir com a qualidade do auditório, resumidamente, porque o problema é complexo, sobre o que está acontecendo com o nosso país na tentativa, e creio que nós deveríamos forçar a mão para que toda a elite política do país fosse obrigada a refletir sobre a, a tentativa de responder duas perguntas, simples de formular, mas muito complexas de serem respondidas. A primeira, o que, que está acontecendo para o Brasil estar na situação em que chegamos? A segunda, o que fazer para que o Brasil vire este jogo e a gente possa então é, olhar para o futuro com um pouco menos de medo, com um pouco menos de insegurança e com um pouco mais de esperança. E aqui nós precisamos fazer alguns acordos metodológicos. Se nós olharmos a emergência popular, a agenda popular, as urgências da agenda popular, Imediatamente, a acessibilidade dos políticos, captura, a marketagem desenha e praticamente monopoliza os debates pela tradição recente que nós temos assistido, nós ouviremos um debate sobre saúde, uma grande emergência popular, educação, já com baixa intensidade, emprego, não é para menos, 13 milhões e 100 mil pessoas estão desempregadas, Segurança pública, que tomou uma centralidade dramática em Fortaleza, no Ceará, mas no Brasil como um todo, não duvidem, é hoje a grande emergência da vida urbana, o medo, não por acaso, aquela pantomima da intervenção federal militar no Rio de Janeiro, é uma tentativa dos políticos de responder esse clamor por alguma coisa diferente do trivial, porque ninguém aguenta mais circular com medo, não ter condição de viver com tranquilidade. Porém, a especulação sobre essa agenda popular, que naturalmente reflete muito amargamente também sobre corrupção, ela não terá boa resposta se nós não trouxermos uma outra agenda pouco refletida e que precisa ser popularizada para que a gente encontre as forças e organize os rumos da opinião nacional para que a prática dessas emergências populares não seja uma mera promessa mentirosa, porque a educação que presta custa dinheiro. Segurança pede inovação institucional, sem dúvida pede inovação institucional, mas pede aparato de inteligência, de sofisticação tecnológica. O Brasil tem 17 mil quilômetros de, de fronteira seca e 8.400 quilômetros de fronteira molhada. Nós não vamos fazer a patrulha de contrabando de arma, bilionários, volume de droga, vinda dos maiores produtores do mundo, que são nossos vizinhos, fazendo do Brasil um gravíssimo, o mais grave imposto comercial da droga do mundo, movimentando bilhões de dólares com um pelotão de soldado em fronteira modernamente. Só para dar a concretude. Então nós precisamos impor uma agenda que entenda o que está acontecendo com o Brasil e as pistas né, da grande questão estrutural do desenvolvimento do país e das energias fiscais, do dinheiro público e das inovações institucionais que o país precisa pôr em debate para ter chance de superar a interdição de um Congresso normalmente reativo a um presidente reformista. Isso também se entende porque, mal passados três meses das eleições, o nosso povo volta para casa, não lembra, três meses depois, 76% sequer do nome do deputado quem votou, 
e o deputado é cercado diariamente pelo lobby, pelos grupos de pressão, pelos interesses organizados, informados, que são conservadores, porque tudo que está errado no Brasil, acreditem meus conterrâneos, não está errado porque tem um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão salafrados que fazem tudo errado de maldade, de ruim que são. Se fosse assim era mais fácil. Não é verdade. Tudo que está errado em Brasília é porque atende a interesses menores, porém muito ativos, muito informados, muito agressivos, muito militantes. E a gente só vai quebrar isso se a gente conectar as maiorias populares a partir dos seus líderes, empresariais especialmente, acadêmicos, com muita relevância, artistas, intelectuais, para que a gente ajude o povo nessa grande mediação a entender aonde é que está sendo jogado o verdadeiro jogo. E aí nós precisamos ter que fazer alguns acordos. Primeiro, penso eu que nós devíamos fazer um acordo metodológico de não achar que o problema brasileiro, complexo e estrutural como é, é culpa do, da Maria, do Francisco ou do José. Também se fosse assim era mais fácil. Claro que o Francisco, a Maria ou o José ajudam ou atrapalham, agravam ou atenuam a, o problema estrutural. Mas é preciso entender que o problema não é um problema de Maria, Chico ou José. É um problema estrutural derivado do colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista e da nossa incapacidade de entender com inteligência, espancando as simplificações grosseiras das ideologias exóticas que vêm dos manuais de Chicago ou da velha China, para infernizar o debate e nos impedir de refletir objetivamente sobre a própria realidade que nós estamos observando. Olhando assim, eu penso que as coisas estão erradas no Brasil. Não dá para afirmar que elas estão certas com os números que eu conheço. Alguns são muito fresquinhos. Né? Por exemplo, nos últimos 12 meses, aconteceram no nosso país 62.700 homicídios. 62.700 pessoas foram assassinadas no Brasil, nos últimos 12 meses. 4.200 destas no nosso Ceará. 8% apenas desses homicídios são investigados. Porque o aparato da polícia não está equipado para esse nível de sofisticação que tomou o crime a partir do narcotráfico, dos seus bilhões de dólares, e das facções criminosas organizadas nos presídios de São Paulo e Rio de Janeiro e que migraram para todos os lugares do Brasil, comandando de dentro do presídio o domínio e a disputa de territórios, usando exércitos de garotos pobres, jovens, negros, caboclos, num verdadeiro genocídio pelo país afora. E a gente que ganha com isso, está se montando no Brasil toda uma superestrutura política para, como urubu sob carniça, explorar esta justa queixa da sociedade brasileira ante a completa impotência do Estado de Direito Democrático, das autoridades, de responder com eficácia a esse drama. O Brasil está errado se nós tomarmos em conta que nós temos hoje 13 milhões e 100 mil desempregados em tendência de alta, em tendência de alta, ao contrário da mistificação da propaganda oficial. O Brasil atingiu em janeiro desse ano, pela primeira vez na sua história, a maioria da população apanhada pelo IBGE na informalidade. 34 milhões e 700 mil pessoas contra 32 milhões na formalidade. Isto daqui não é uma denúncia de quem tem sensibilidade social que eu tenho como sentido superior da minha luta na política. Isso aqui, por exemplo, explica o verdadeiro problema da Previdência. Se nós temos um sistema previdenciário de repartição cuja lógica de financiamento é incidência sobre folha de pagamento e faturamento, e metade da população, portanto, da economia estão na informalidade, como é que se sustenta o um regime previdenciário de acesso à Seguridade Social? É de acesso universal e incondicional em algum momento, pela porta aberta do SUS, ou pelos benefícios de prestação continuada, seguro-desemprego, é, auxílio-prisão, uma série de coisas, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, 100% da população onerarão a Seguridade Social, e na construção da sua sustentabilidade atuarial, metade estão fora. E essa metade está aumentando para a maioria. Só para ter clareza do que, é que nós estamos falando. Eu não vou descansar, mas eu gostaria de sustentar com números a tese de que as coisas estão erradas no Brasil. E para dar desdobramento ao que eu estou falando, que isso não é culpa dos filhos, do Chico, do Manel ou da Rosa, eu chamo a atenção para um certo recuo histórico, para a gente perceber aqui algumas coisas que são muito contundentes. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico nacional, né, a gente conta a história dos, dos países aos séculos. 
Ontem, em 1980, o Brasil tirava do Caracis 30% da sua riqueza, do PIB, da indústria. Não desmerece o comércio, mas a indústria é que agrega valor. É quem paga melhores salários, é quem pode pagar mais volume de impostos. E é simplesmente quem agrega valor para o equilíbrio das contas do país com o estrangeiro em tempos sofisticados de desigualdade na competição global. Pois bem, 30% do PIB brasileiro de 80 era industrial. E isso em termos absolutos, repare bem, vê se dá para a gente discordar da percepção de que a coisa está estruturalmente errada. Em 1980, o produto industrial brasileiro em termos absolutos equivale à soma do produto industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, chamados filhos asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, só para encurtar a conversa, a China tem seis vezes e meia o produto industrial brasileiro. E vai passar a dez em cinco anos. Porque a China está explodindo e o Brasil, que era 30% da sua produção industrial, desceu para 11% do PIB a indústria de transformação do país. E, evidentemente, isso vai demonstrando. Vamos entender o que aconteceu. De 1980 para hoje, o Brasil cresce 2% ao ano em média. As ilusões dos ciclos insustentáveis de consumo, um mais recentemente produzido pelo real, outro mais recentemente produzido pelo ciclo de boom das commodities na constância do governo Lula, não impede a percepção do grande quadro, que é assim, a gente cresce 5, 6, 2, 3 anos, e depois cai 1, cai 2, cai 3, como caiu 9,2% nos últimos 3 anos a renda do povo brasileiro. Isso é a pior queda em termos de prazo do que na história do capitalismo mundial. Nem a depressão de 29, considerada pela literatura a maior crise do capitalismo mundial, 2008 será certamente sucessora nesse dado, estabilizou tanta riqueza quanto o Brasil estabilizou em tão curto espaço de tempo nesses últimos 3 anos, 9,2%. E aí nós vamos crescer sem investimento, apenas retomando capacidade instalada ociosa que chega a 30%, nós vamos crescer 1%, 1,5%, 2%. E caímos de novo. É isso que nós precisamos entender. E entender e forçar que o mundo político, por todos os anos, ponha-se debruçadamente a refletir sobre o assunto. Por quê, penso eu? O problema é tão complexo. Tão complexo, tão delicado, tão sofisticadamente difícil de resolver, embora perfeitamente praticável a solução, o Brasil tem as margens institucionais, políticas, físicas, humanas, para resolver o problema, mas é intrincado o deslize disso e exige uma compreensão do assunto. Por que, que o Brasil cresce a 2% ao ano? Você tem duas explicações. Uma remota, que exige um fôlego de mais longo prazo para que a gente conserte, e uma imediata. Eu telegrafo a parte mais remota, porque a emergência agora é de mais curto prazo. Parece que o que sustenta desenvolvimento na experiência humana exige três premissas. Nas três, o Brasil tem problema. Primeiro, o que sustenta desenvolvimento dos países que, na história da humanidade, ou na geografia econômica contemporânea, por detrás de 100% dos experimentos de sucesso, de desenvolvimento de alto nível, sustentado, paradigmaticamente êxito civilizatório, sucesso, primeiro mundo, vamos reduzir aqui a expressão, é dependente de altos níveis domésticos de formação bruta de capital. Eita que agora a engrenagem, doutor Mauro, com todo perdão, mas estou falando aqui as lições que você tem me dado né, preciosamente todo dia. É assim na prática com o perdão dos economistas. O que é que sobra entre o que a gente produz e o que a gente compra? No mundo, é assim, sobra na China 42%, 45%. Ou seja, a China produz 100%, come 55% e guarda 45% para jogar no investimento do ano que vem. Na Europa, mesmo com ganhos de produtividade já muito difíceis, com a infraestrutura toda pronta, é 30%, 35%. Ou seja, os europeus produzem 100%, come 65%, 60%, 70%. Do que produz, sobra 30% a 35% para girar para a Taquitana do ano que vem. No Brasil, na melhor hora, nós tivemos 17% do PIB. Hoje escorregamos para 15%. E ao contrário do mito neoliberal, que afirma que vão as forças da gravidade que vão produzir isso, não é senão consequência. Porque, alguém viu? Por quê? Não, não, não é piada, não. Eu quero fazer um parênteses. 
e aqui no Ceará talvez eu não precisasse, mas vou repetir. Eu já compreendo, desde novinho, o papel essencial da iniciativa privada na construção do progresso humano. Eu não tenho nenhum problema de dar o devido valor histórico sem o que é uma iniciativa privada, não haveria a sofisticação do progresso humano que nós existimos. A questão aqui é científica. Jamais foi o papel da iniciativa privada, isolada e sozinha, promover desenvolvimento. Essa é a diferença. A iniciativa privada garante, como ninguém, o retorno ótimo à alocação de recursos escassos e a presunção de que a competição permite ao consumidor eleger o melhor produto ou serviço ao menor preço. Está muito clara essa lição para mim. Só que eu estou falando de economia política, de desenvolvimento. E aqui não há esse precedente. E aí a história básica é o seguinte, por que eu disse? Ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação bruta de capital de uma nação não é consequência do fatalismo. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Não duvidem disso. Trata-se da forma como se organiza o sistema tributário, punindo menos o investimento e, e, e o trabalho e a produção e gravando mais a retenção especulativa de capital e de propriedade, especialmente intergeracional. Isso é uma lógica de produção e formação bruta de capital. É o modo como se desenha a Previdência. Nós, no Brasil, temos um sistema anacrônico de repartição em que a gente arrecada com a mão e paga com a outra, mal e porcamente. Tanto na arrecadação, que onera gravemente a competitividade sistêmica que o país não aguenta mais, e com a outra mão, depreciando a forma com que se indignamente trata o trabalhador da iniciativa privada, enquanto se garante de privilégios intocados para certa casta do baronato brasileiro. Não é? é a forma como se organiza o mercado de capitais. O mercado de capitais no mundo é uma fórmula de financiamento empresarial não crédito. É uma forma de democratização do capital, não via crédito, garantias e inadimplências, que é tudo que a gente tem sofrido modernamente. No Brasil não há uma notícia de um IPO, de uma alavancagem de um empreendimento, por lançamento de, 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 de ações na Bolsa. O que há é na Bolsa de Valores do Brasil é um jogo de cassino de, de, de ações que já existem, de empreendimentos que já existem. Nenhum é capitalizado. Venture Capital, que a gente é obrigado a repetir em inglês, porque nem sequer a expressão em português existe. É como nasce Facebook, Google, Apple, Microsoft, é tudo com Venture Capital, que é um dinheiro que se associa a empreendimentos novos, de alto risco e de alto potencial, que não tem precedente para saber se é bom ou não, a não ser a intuição visionária do inovador. Dando certo, a remuneração do capital Venture é sociedade, parceria, equity. Não dando certo, mica. E não tem negócio de garantia, nem, nem na imprensa, nem nome no Serasa, no Cadim, etc, etc. Isso é essa maluquice do, da vida brasileira. Segundo, falei em três premissas do, da tarefa de longo prazo, que eu queria ser telegráfico e, e já estou sendo mais longo. Posso tirar o palito? Estou me sentindo meio sobral. Assim. Porque eu estava em Boston, vi a neve, me deu uma saudade de sobral fora. Nós estamos em casa. Não estou em casa, não sinto então, repara, a segunda grande tarefa não interessa a retórica. Não existe transplante institucional. Nós não podemos imitar ninguém. Nem, nem a China, nem a Coreia, nem a Europa, nem os manuais de Chicago, que é o que nós estamos hoje sendo obrigados a replicar. Não funciona o transplante institucional. Mas o que por detrás da retórica e da institucionalidade política mais variada é 100% com condição premissial, sine qua non, do êxito civilizatório, uma convergência estratégica entre o Estado forte, o empresariado convergente com, as, com o consenso do desenvolvimento pactuado e uma universidade que sai dos seus muros para responder prontamente ao desafio técnico-científico do, do empreendimento produtivo que, que se faz. No Brasil, a gente não consegue achar esse caminho, é uma parafuna ideológica, é uma confusão, é uma mistificação enquanto a prevalência do rentismo esmaga nosso setor produtivo. Ou seja, 51,7% do orçamento brasileiro executado no ano passado foram juros e rolagem de dívidas. Então, a gente falar em Estado grande, médio ou pequeno no Brasil, lá em Chicago, eles não compreendem. Quando eles falam, olha, o executado vem na dia, ele não compra, você está enganado, esse número não pode. Não, escuta, eu estou repetindo. 51,7% do gasto corrente do Brasil do executado, inclusive de investimento, foi juro e financeiro, juro e rodagem de dívida. Os caras piram. 
É preciso a gente achar uma equação para isso. Terceiro, investimento em gente. Não é possível a economia competir globalmente com os indicadores de produtividade de uma sociedade que tem 700 mil casos de dengue nas grandes cidades. 800 mil casos de malária nas grandes cidades. Volta da febre amarela, regressa é, a do século XIX, não no Ceará, em São Paulo. Não é possível. Não é possível se ter aposta do futuro com metade do, das matrículas que a Colômbia dá aos seus garotos de 18 a 25 anos. No Brasil, nós estamos dando 22% de vagas para os garotos de 18 a 25 anos para a universidade. A Colômbia dá 42%. E eu estou comparando com a Colômbia porque é mais pobre que o Brasil. Nem Cuba, que já dá 70%, eu estou comparando porque pode parecer que eu tenho alguma admiração pelo regime e eu não tenho. Apenas eu chamo a atenção que Cuba é mais pobre do que o Ceará. Portanto, também aqui não é um problema propriamente de dinheiro. E aí nós chegamos então à necessidade de olhar o tempo presente. Essas grandes tarefas de fundo é levar a formação bruta de capital, construir uma convergência estratégica entre o Estado redesenhado com o empresariado convergente com objetivos de médio, longo e curto prazo, com supervisão, avaliação, controle e uma ideia de emancipar o nosso povo, sob o vista de saúde, de educação, de segurança, que tem a ver com o investimento em gente. Isso aqui replicará as infraestruturas, as premissas do êxito civilizatório lá fora. E como é que a gente parte para lá saindo de hoje? É preciso entender o que é está que acontecendo hoje. Hoje, meu, meus caros, o Brasil está proibido de crescer sustentadamente. E hoje, Maurício, não sei se já leu, saiu o FDO. O governo federal, para meio gáudio, está anunciando formalmente na LDO, que é uma peça de ficção e que aguenta tudo, mas está dizendo que o crescimento esperado é só para 19. 20 e 21, para aí já deve voltar a decrescer novamente, porque é óbvio, eu vou tentar mostrar para vocês. Primeiro, o Brasil está proibido de crescer pelo inédito endividamento das empresas e das famílias. E a gente precisa pôr isso em debate, porque ninguém no mundo conhece esse fenômeno, que é basicamente o seguinte, a CDL está aqui para não me deixar mentir, hoje mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no Serasa e no SPC. Olha aqui, mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC e no Serasa. Portanto, expulsos da demanda agregada que o crédito permite, cada um se sentindo o pior dos homens ou das mulheres, porque eles acham que ele que não deu conta de pagar, está com o nome sujo, quanto mais pobre, mais esse negócio existe, quando a gente olha o grande número, claramente é o efeito final desta política ruinosa de taxa de juros produzida pelo governo e agora pela concentração bancária, eu volto ao assunto. As empresas brasileiras, acabei finalmente, tive na Febraban, não tive, não conversei com o governo Portugal, estou indo lá de novo, mas eu consegui descobrir o número. Eu estava na CSN, eu vi de lá o que estava acontecendo e fui estudar. Estava lá como executivo. Pois bem. Neste momento, o mundo empresarial brasileiro está devendo 2 trilhões de reais. 600 bilhões de reais dos quais estão na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. Ou seja, o sistema bancário brasileiro está completamente retraído, não está renovando para pagar de ninguém. Nas principais praças, ninguém está pagando ninguém. E nós estamos tentando, na hora que o Banco Central está com a menor selic dos últimos anos, do ponto de vista nominal, o spread bancário na ponta está subindo. Por quê? Porque estão precisando encontrar remuneração para essa brutal inadimplência potencial de 600 bilhões antes de 2 trilhões de dívidas. O mercado não resolve isto sozinho. Por quê? Porque nós, nos últimos 20 anos, cometemos a imprudência de permitir a mais veloz e grave concentração bancária do mundo capitalista. Quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará tinha cinco bancos. Isso foi em 94. O Ceará tinha cinco bancos. Minas Gerais tinha 12. Hoje, cinco bancos concentram 83% das operações financeiras do Brasil. Dois deles públicos, postos pela política no cartel, no oligopólio dos bancos privados, por eles controlados, que é o Banco do Brasil e a Caixa, e Santander, Bradesco e Itaú, os três privados. Cinco bancos dominam 83% da transação. Sabe quanto é que foi a receita de tarifa, que é o típico comportamento de oligopólio? A receita de tarifa do ano passado do sistema financeiro brasileiro? 
36 bilhões de reais. Tarifa é preço de serviço. Se não tem concorrência, eu arbitro num jantar em São Paulo com três pessoas e suborno a política para botar os outros dois no jogo, eu cobro a tarifa que eu quiser, se você se queixar, vai se queixar com o papo, ou vai se financiar no Japão, que não desconta duplicado aqui no Ceará, não sei porquê. Isto é a concretura, o Brasil está proibido de crescer, se não precisar mais da bomba. Eu estou estudando caminhos para que a gente ofereça aí um caminho novo para tentar atenuar, ajudar o povo a superar isso, as empresas e a, as, as famílias. Segundo, não há precedente do colapso fiscal em realização e em potencial no Brasil. LDO. Déficit contra a lei de ouro. Como é que chama? Lei de ouro. 257 bilhões de reais para o próximo presidente da República pegar em 2019. Essa gente dizendo que resolveu o problema, e eu que vou pegar esse treco aí, preciso avisar para todo mundo que são 259. longa, comprida, muitos incidentes, muitas provocações, eu estou penetrado. <risos> Todo mundo que me quer bem está achando, eu acaba deixando, mas o problema dele é ali. <risos> Como se fosse. Sabe qual é o problema da minha língua? É isso que eu estou falando aqui. Ó. Sabe qual é a dívida pública brasileira hoje, agora arredondada em maio? Mas vai vamos chegar a 4 trilhões de reais. Sabe o que, é que eles inventaram? Um negócio chamado Operação Compromissada do Banco Central. Uma fraude que não é transparente e que nós descobrimos já representa 26% da dívida pública brasileira. Em números grossos, 1 trilhão 184 bilhões de reais. Prazo de vencimento, 4 dias. Então se preparem, não se dividem em dólar. Porque haverá mais cedo ou mais tarde um ataque especulativo contra o real. Na sequência aí da campanha, ou na iminência da posse, ou em alguns primeiros dias, haverá uma, uma desvalorização aí por baixo de 30%, 35%, que imediatamente vai tensionar se a gente não conseguir desarmar essa bomba. E eu estou espalhando isso para ficar logo muito claro que não serei eu pela minha língua, não sei o que, que produzir isso. Isso está escrito nas estrelas por conta da dívida ter tomado esse perfil criminoso com que essa gente tem permitido o sistema financeiro atuar sem nenhum compromisso com a estabilidade da economia do país. Então, a questão fiscal do Brasil, seja pelo fluxo, seja por esse problema de passivo estrangulado, é um impeditivo estrutural do país crescer. Portanto, nós temos que pôr em debate uma reforma fiscal profunda. E repare que eu estou falando em reforma fiscal, porque especialmente o empresariado brasileiro que entende isso, não pode mais ficar propondo reformas em capítulos, porque é impossível você considerar a questão previdenciária sem olhar tributária, e vice-versa. Por quê? Porque a previdência social se financia com tributação para fiscal, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, e isso tudo tem a ver com o sistema tributário. Então não há como você fazer uma reforma tributária sem imediatamente conexa com ela tratar da reforma, da, da reforma previdenciária e vice-versa. E isso aqui não vai ser resolvido com remendos. A gente estuda pouco, cada um de nós está muito obrigado ao, ao dia a dia, mas se a reforma que o Temer propôs passasse com casco e tudo, com todas as perversões, injustiças e ilegitimidade que ela continha, o Brasil economizaria em 10 anos 360 bilhões de reais. Sabe quanto foi o déficit por causa da, do ano de 2017? 180. Compreendo? O déficit da Previdência com a Dru, de circulação de receita no ano passado, foi 180 bilhões de reais. Se tivesse passado a tal reforma da Previdência, o Brasil economizaria em 10 anos 360 bilhões, ou seja, dois anos de déficit primário. Ou seja, aquilo era uma mentira apenas para excitar a expectativa da banca e atravessar esses seis meses, um ano aí, para tentar criar uma justificação eleitoral. Mas a questão previdenciária precisa ser posta em debate e é preciso que a gente o faça em audiência ao mundo do trabalho. Por quê? Porque senão acontece o que está aí. O deputado, cujo primeiro instinto é sobreviver politicamente, vai muito improvavelmente votar contra qualquer tentativa de arrumar a previdência se a sociedade não estiver informada, envolvida, participando. E é preciso envolver, ter paciência, porque isso é uma, é uma dinâmica da democracia. E há caminhos para a gente celebrar um regime novo, 
desafiando as questões de transição, nós estamos dedicados a compreender o caminho para isso. E, por fim, o Brasil está proibido de crescer porque, estruturalmente, como nós abrimos mão da nossa indústria e nosso povo está referindo o seu padrão de felicidade a um padrão de consumo globalizado, nós não temos acesso à produção deste padrão que nós estamos consumindo. Ou seja, o Brasil, qualquer crescimento discreto que seja, produz passivos externos monstruosos que imediatamente tensionam a taxa de câmbio, que imediatamente se desvaloriza o real, que imediatamente se transfere para os preços, que imediatamente detona a taxa de juros, que detona toda essa tragédia que há 25, 30 anos nós estamos vivenciando. Quer ver? Vamos ver o filme. Quando a gente encerra o imposto inflacionário com o real, que eu estava lá ajudando o Itamar, nós transferimos do dia para a noite, 24 horas, uma montanha de renda para o nosso povo. E o nosso povo, naturalmente desconfiado de que a novidade não é para sempre, que é só para ganhar eleição, vai no dia seguinte ao consumo. E nós não temos nenhuma estratégia de produção, pelo contrário, estamos definhando a base produtiva brasileira, como eu já descrevi, de 30% para 11% do PIB no período. Resultado, o consumo explode, a população fica feliz, bate palma para o governante do dia, engole a reeleição despolitizadamente e o país produz um passivo em dólar monstruoso que, passada a reeleição, o país quebra. Como é que um país quebra? Não é uma loja, uma fábrica que bota, fecha a porta e bota uma placa. Um país quebra e a, a consequência visível é a desvalorização da moeda nacional em comparação com a moeda de circulação internacional, que é o dólar. E aí, a gente precisa entender, e aqui facilita, porque vocês já dominam isso, mas precisa ajudar o povo a entender que a questão da taxa de câmbio é um preço central da economia. Por quê? Porque a gente não compra dólar, estou repetindo para ser engraçado, a gente não compra dólar, mas a gente come pão. Se calhar domingo come uma pizza, um macarrão. Pão, pizza e macarrão é trigo. Trigo o Brasil não produz com suficiência, então temos que comprar do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro, paga em dólar. Então, quando o Fernando Henrique faz a reeleição, precisava de um real para comprar um dólar de trigo. O preço do pão era um. Quando ele quebra o país, vai para quatro por um. A valores nominais. O que, é que acontece? O preço do pão sobe quatro vezes. Quase que instantaneamente. Isso não, não, é, não é uma transmissão automática, mas a tendência é essa. 80% dos remédios que a gente compra na pagamento vem do estrangeiro. Pode ser comprado ali, montado em Anápolis, não sei o que e tal, mas a química fina, o valor, o coração do, do remédio, 80% vem de fora. Todos os nossos eletroeletrônicos, celulares, computadores, informática embarcada, tudo é importado. Novos materiais, supercondutores, bem de capital, tudo importado. Então, repare, se a taxa de câmbio muda, o importado fica mais caro. E ao ficar mais caro, a população se zanga gravemente com a fraude que sentiu acontecer. E é o que aconteceu. O Fernando Henrique toma posse do segundo mandato, desvaloriza o câmbio 45% em 90 e 60 dias. Não há um manual de Chicago, no MIT, um paper, que especule sobre isso. Ninguém compreende. Jamais aconteceria que a América do Norte desvalorizar o dólar em 40%. Imagina se a Libra inglesa desvalorizasse 40%. Não. não tem estudo sobre isso. E a gente fica aqui replicando e receituário de uma coisa que o mundo não conhece. Resultado prático. O PT faz o um movimento fora da FHC e meu bom amigo Lula pede o impeachment do Fernando Henrique e vai entregar o pedido de impeachment ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Isso é o nosso país que era então o braço direito do Fernando Henrique. Passa o tempo, a Dilma. Com o Lula, o que, que acontece? O, aqueles quatro reais da virada do Fernando Henrique, em valores contemporâneos, seria como se o Lula, tomando posse hoje, apanhasse a taxa de câmbio em R$ 9,20. Ela está R$ 3,20, tá? Então o Lula tomou posse a valor de hoje com a taxa de câmbio a R$ 9,20, a valor presente. Oito anos depois, ele entrega para a Dilma a R$ 1,75. O que, que aconteceu na prática? Se quando eu desvalorizo, eu perco capacidade de compra, quando eu valorizo a minha moeda, eu ganho capacidade de compra. Resultado prático, o povão sentiu multiplicar sua capacidade de consumo em quatro vezes com o Lula. E aí a gente vai entendendo, ó, muita palma, muita palma, muita gratidão, muita beatificação do camarada que produz um fenômeno que é multiplicar a minha capacidade de consumo quatro vezes em oito anos. 
sem se falar nos outros médicos, etc. Por que, que o país não quebra? Não quebra porque a China, bombando lá fora, saindo de um sexto de Brasil para ser seis vezes e meio Brasil no mesmo período, demanda brutais e volumosos, é, brutais e volumosas compras dos produtos tradicionais brasileiros. Olha o número. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma sofre o golpe, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma é derrubada, estamos vendendo o mesmo barril por 30. Resultado, o Lula expande o consumo, a produção continua definhando e o buraco na conta do Brasil com o estrangeiro explode. Não quebra com o Lula porque o buraco foi fechado, foi mascarado pela explosão de preços de commodities. Os números são, teó, são impressionantes. A última vez que o Brasil cresceu dois pontos, nós apresentamos um buraco de 124 bilhões de dólares. E o agronegócio e a mineração deram superados 90. E aí a gente atravessou com a Dilma. Mas ali já estava desenhado o mesmo fio. Quando a Dilma, os preços despegam, o buraco na conta externa apresenta-se, não tem financiamento, resultado atravessa a eleição com marketagem, é o mesmo fio. E passa a eleição a uma desvalorização cambial de praticamente 50%. E nós saímos de 1,75 para 4. Não foi tão violento, mas em tempo de 8 anos de progresso, a pessoa sentir que metade da sua capacidade de consumo se perdeu no dia seguinte da eleição, a pessoa fica com ódio. Resultado, cria-se um movimento fora de um, se faz o um pedido de impeachment, dessa vez entrega na mão do padrilheiro ligado ao bichateiro, que é o Eduardo Cunha, eu chamava, como eu dizia, que era bocão, tá? eu vou na cadeia, né? a gente podia ter passado sem essa, se tivesse prestado atenção no CID, foi lá e botou o dedo no nariz dele, mas as pessoas gostam da enganação, da mistificação, porque essa é a ciência da safadeza e da ladroeira, a gente sabe que o cara é ladrão e fica chamando de vossa excelência. Gente, isso, é uma, isso é uma coisa aristocrática que nós herdamos dos portugueses e vamos pagar muito caro enquanto a gente não der valor à franqueza, ao calor político, que é, é assim que as coisas se vivem. Pois bem, se tudo isso for verdade, né, fica então flagrante que o Brasil precisa celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento, porque isto daqui não vai ser resolvido pelo espontaneísmo individualista. Nosso empreendedor é extraordinário, eu não sei como é que sobrevive, mas não é brincadeira o que tem acontecido no Brasil com o universo empresarial, eu não sei como é que eles aguentam, né? é muito talento, o mundo inteiro admira a capacidade empreendedora do brasileiro, mas o ambiente, o ecossistema empresarial do país é o pior e mais hostil do mundo, né? o mundo organizado pelo menos. E nós precisamos consertar isso, isso só vai ser consertado por aquela prática internacionalmente pacificada, uma economia mista, em que o Estado convoca o empresariado e juntos celebra a Estratégia Nacional de Desenvolvimento e a Universidade vem em socorro para produzir as respostas técnico-científicas. Isso supõe uma dinâmica de elevação da formação bruta de capital, pelos caminhos que eu já dedilei aqui, resumidamente, naturalmente. Supõe um investimento ingente, com prazo, meta, avaliação, controle, e que o país precisa fazer uma aposta emancipadora na educação, sem o que não há como sustentar a competitividade. E o caminho flagrantemente a interromper a desindustrialização. Claro que nós temos que ir para a economia do conhecimento, temos que reforçar nossas cadeias produtivas do agronegócio e tudo isso, mas é assobiar e chupacana. Mas o eixo aqui é que a gente precisa reindustrializar o país. E felizmente para nós, pelas peculiaridades brasileiras, nós temos caminhos. Eu estou chamando a atenção para cinco complexos industriais, onde o Brasil tem tecnologia, expertise institucional, em três deles, pelo menos, de forma generosa, no quarto um pouco mais difícil, mas também já tem precedentes interessantes. Vou chamar a atenção apenas, por exemplo, construção civil, que é uma resposta urgente para a questão do emprego, porque não importa nenhum insumo, porque é um investimento modular e porque o país precisa ganhar competitividade na sua logística. Na água, por exemplo, terminar o São Francisco, terminar o Transnordestino, estou falando aqui, isso tem um efeito explosivo em emprego instantâneo e em agravamento generoso da competitividade sistêmica do país. Na hora que a Transnordestina ficar pronta, por exemplo, explode o interior do Ceará, explode o interior do Piauí, explode o interior de Pernambuco, porque se viabilizam pelo frete mais barato, que é o ferroviário, várias atividades que hoje não são viáveis pelo frete muito caro, pela falta de infraestrutura de escoamento. Eu sei bastante bem o que estou falando. Complexo industrial do petróleo e gás. Meus compatriotas, meus conterrâneos, 
Não é razoável. O Brasil tomou a política de 15 anos para cá de exportar petróleo bruto barato e importar derivado do estrangeiro em dólar. Hoje, 60% do óleo diesel que queima nos ônibus daqui das ruas de Fortaleza vem do estrangeiro. 60% do óleo diesel do Brasil vem do estrangeiro. Gerando emprego na China, nos Estados Unidos, que já tem 12% das suas exportações no sem elaborar. Onde é que eu queria estar vivo para assistir um negócio desse? O Brasil, que sempre foi restringido comercialmente na agressividade competitiva de semi elaborado de aço, por exemplo, agora sendo um país em que a gasolina americana chega mais barata no Brasil, com todos os custos de logística e agregação de valor minúscula que isso tem, sem se falar na indústria 4.0 de polímeros, novos materiais, etc., que a petroquímica pode sustentar e no Ceará o cheixo foi dado e qualquer presidente que assumir tem que fazer a refinaria prêmio do Estado de Ceará em linha com essa estratégia de autonomia em, em petroquímica. Mas você não sabe refinaria. É disso que eu estou falando. Não sei se me fiz entender. Mas a parte do cheixo que nós sofremos, você entendeu. Né? Sofremos um cheio aí. Segundo, o complexo industrial da saúde. Só a União Federal comprou 17 bilhões de dólares no ano passado, gerando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos. 80% do aparato industrial da saúde, fármacos, próteses, químicos, químicos, é, meios de diagnóstico médico, com patente vencido. E você, com o Instituto de Engenharia Reversa, agregado às universidades, faz os perfis com a compra governamental protegida pelos acordos internacionais. Inova para os jovens caminhos com incubadora de empresas, o Brasil vira o um protagonista global rapidamente nesse complexo industrial. Complexo industrial do agronegócio, para não esticar muita conversa, 40% dos custos de produção da agricultura mais, da agropecuária mais competitiva do mundo são importados. Qual é a explicação? Não tem uma fábrica nacional de implementos agrícolas, não tem uma fábrica nacional de defensiva agrícola, pode até ter planta montadora aqui, mas tudo vem de fora. E o complexo industrial da defesa, aqui um pouquinho mais sofisticado, mas são 20 bilhões de reais que o Brasil está gastando todo ano, gerando emprego por aí afora. Para bem dizer, três anos atrás a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro. Só para vocês verem o nível em que nós chegamos. A Dilma cancelou isso aí, deve estar respondendo o processo do Tribunal de Contas, mas evidentemente o Brasil não pode aceitar isso. E o uniforme é caricatura. Nós estamos processando nossas informações e comunicações militares e civis com o satélite norte-americano. O que guia a mira dos nossos mísseis, dos nossos petardos, dos nossos tanques, dos nossos navios, dos nossos caças, é o GPS americano. Veja bem, o camarada aí. Corre aqui, o Pedro, acaba chegando aqui na Amazônia, tá? perfeitamente. Ligou a primeira, ligou o GPS, partiu a Amazônia. Acaba lá nos Estados Unidos, está desreguladinha de meio grau, acaba cheio de Luanda na Angola, do outro lado do planeta. É, eu falo isso rindo para a gente perceber o que é está. Que e aí, veja bem, o Brasil desenvolveu um supercargueiro chamado KC-190. KC-390. KC esse, esse caça virou um êxito extraordinário tecnológico e tem um mercado cativo de 20 bilhões de dólares. Na hora que o Brasil ganha essa parada, essa gente está querendo vender em Braé. Para a Boeing. Estão querendo vender para a Boeing. Isso é o que está acontecendo no nosso país, enquanto a gente é engabelado com conversa fiada, com grosserias de direita, com, com fuleiragem de esquerda, e, 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 o, e, o, e o real, o fato real acontece. Enfim, eu estou animado, o, tra... o problema é grande, mas o Brasil tem saída se a gente conseguir inaugurar esse grande diálogo e que olhares diferentes, pensares diferentes, ideologias distintas debatem na frente do povo o problema real e daí sai uma virtude. Quem ganha, executa. Quem perde, dá a mão e fiscaliza e cobra as promessas. Estou animado que a gente, nessa tragédia, pode estar na iminência de achar esse caminho. Muito obrigado a todos. que todos sempre aguardem um minutinho, que nós vamos abrir espaço para as perguntas. As nossas recepcionistas estão com os papéis, onde vocês vão identificá-los e fazer o seu questionamento. Enquanto isso, por favor, 
Gostaria que falasse aqui o doutor Honório Pinheiro para a saudação aqui final. Boa noite, muito boa noite a todos. Na verdade, é apenas expressar o nosso contentamento pela oportunidade, pelo momento, e deixar a plateia à vontade para ficar em tempo, considerando as oportunidades que a gente tem com o presidente que está sempre conversando. Pronto, gente. Assim vocês fazem os seus questionamentos e a gente passa para cá para o nosso convidado participar desse momento. O reumatismo não encostou já. <coughs> Bora, legal. É por escrito. É por escrito? É por escrito. Ah, é bom porque não tem aquele discursinho antes. Está colhendo aí, né? Está colhendo isso. É, faz uma para começar, para não perder. Vamos lá. Professor. É, você como mestre e é, um exímio conhecedor do direito tributário, qual seria é, a sua ideia, qual é a, sua, é, a sua percepção, o que, na, o, 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 que o poder público pode fazer em termos de uma reforma tributária eficiente, eficaz, para que nós possamos produzir e produzir com mudança? Bem, o Brasil, como está nessa crise grave, a gente tem que tomar muito cuidado para não propor uma coisa estrutural, que tem sido o nosso erro, para responder coisas de conjuntura. Então, eu penso que não há como superar a crise fiscal brasileira sem a gente crescer pelo menos uns seis anos a 5% ao ano. Então, assim, a tomada de decisão de crescer exige uma série de reflexões. Por exemplo, quando o Fernando Henrique, numa madrugada, ouvindo o professor Armínio Fraga, meu amigo, perde a âncora cambial lá na desvalorização do real, o Armínio sugere a ele tentar botar a economia brasileira numa espécie de piloto automático, que não existe em nenhum lugar do mundo, assim como tal combinado. Qual é a ideia van do piloto automático? É o famoso tripé macroeconômico que o Bolsonaro sabe explicar muito bem. E eu vou tentar explicar para vocês aqui, não com o seu brilho, mas precisamos arrancar essa raizinha de fascismo aí que está um perigo, está virando violência muito rápida e aceleradamente, iludindo jovens da periferia do Brasil, da classe média, todo marombadinho, mas tudo muito agressivo, muito violento. Daqui a pouco nós vamos começar a ver morte, se a gente não denunciar todos os cidadãos de bem do país, esse tipo de coisa, e chamá-lo à responsabilidade. Ele tem que botar um controle nesses cachorros que ele soltou, né, da, 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 do, dos cães do, do fascismo. Ele que tem que botar o cabresto nessa, nessa gente aí. Então, eu vou fazer esse trabalho também como obrigação minha, embora para mim ele seja o adversário perfeito, embora a gente não deve escolher adversário. O tripé macroeconômico é o seguinte, a gente afirma, pouco importa o cenário, a oscilação de preços internacionais, como eu mostrei aqui, o Brasil está numa espécie de piloto automático que anuncia, com um ano de antecedência, uma meta de inflação, com a taxa de câmbio flutuante, que pela doença holandesa você sobreaprecia o real, Fica mais barato você sair de São Paulo para Miami do que vir para Fortaleza. Há uma ilusão consumista e o país quebra o seu balanço de pagamento ciclicamente, como eu demonstrei. Então, é preciso... E, e a outra coisa é superávit primário, que está anunciado agora com a força de uma emenda à Constituição que congela por 20 anos os gastos brasileiros. Só que vejam bem como é fraude. 51,7%, tudo bem, irmão? 51,7% do orçamento executado do ano passado, juro para a dívida. Essa, essa PEC não alcança. Isso é gasto corrente. 29% do orçamento executado, previdência social. Essa PEC não alcança, porque especialmente os privilégios, ela não mexe. E 21% de todo o orçamento executado, a saber, educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, cultura, ciência, tecnologia, subsídios... É, renúncia fiscal, enfim, estrada, tudo, 21% do orçamento executado. É em cima desses 21% que você congela por 20 anos e proíbe que o país tome dinheiro emprestado para honrar fluxo corrente. Menos dívida, porque a dívida, evidentemente, a gente não vai dar conta de pagar e aí está autorizado livremente a pedir emprestado com juros que eles quiserem impor, etc, etc. Então, a austeridade fiscal é boa, 
e nós gostamos muito, eu fui prefeito de Fortaleza, quem um pouquinho mais de idade lembra, Fortaleza fazia três administrações, estava com o salário atrasado três meses, e graças ao talento do Mauro Filho, que vai para lá comigo, né? é. em três meses nós pagamos os três meses atrasados e os nossos três meses de coisa. E, enfim, então eu não tenho na minha vida de prefeito, governador, ministro da Fazenda, um dia de déficit. Então ninguém me confunda que eu estou defendendo afrouxar a conta, que não é disso que se trata. Eu comprei, só agora que eu estou contando isso, 100% da dívida em títulos do Ceará, com 15, 20 anos de antecedência no vencimento. Eu, governador, trabalhava com 36% da receita corrente líquida, era disparado o maior do Brasil, separei 3% e via a corretora do banco, fui comprando quantidadezinhas pequenas todo mês, porque se eu entrasse comprando muito, eu não, eu não aproveitava o deságio. Então, não podia nem me, me gabar, não podia nem me pabular, porque comprei a dívida com 34% de deságio e entesorei. Não é por acaso que o Ceará é o Estado bastante mais líquido do que qualquer outro Estado brasileiro. Só estou contando isso agora. Né? Para, para o Brasil entender qual é o nível de austeridade com que eu me comporto. Mas não é por aí. Zerei a dívida imobiliária. Trouxe toda ela 100% com 20, 20, 20, 15 anos de antecedência. Ninguém tem isso. Nunca aconteceu na história brasileira, nem antes nem depois. Né? Só para ter clareza da, do, do nível de austeridade com que eu encaro. Mas não é assim que se faz. É, é preciso achar uma regra, nós no Ceará achamos. Por exemplo, aqui no Ceará, saúde, educação e investimento estão protegidos. E aí o arroz é, é no resto. Tudo bem, vamos lá, é tempo de sacrifício e nós vamos ter que fazer sacrifício. Então, o Brasil precisa discutir, e na ambiência da reforma tributária, o que parece ser evidente são duas coisas. A primeira, simplificação. E aí, na simplificação, os nordestinos temos que tomar muito cuidado com uma tese que vai virando consenso na academia e entre os técnicos, até num livro que eu escrevi, porque tecnicamente é o correto. É a ideia de você substituir todos os impostos sobre valor, valoração agregada por um único IVA nacional. Só que ao fazermos isso, a gente tira a autonomia do Estado fazer política de atração de investimento. Inclusive, fazemos para o comércio, só o Ceará faz... Não é, é, incentivo fiscal para a animação da atividade comercial, graças a outro grande talento cearense que está ali, Toim, mais popular como deputado Antônio Balma, né, que é o Toim <risos> das meninas. Então, é preciso discutir isso desde que se crie um fundo de desenvolvimento industrial ou e comercial, e aí é um debate que nós temos que fazer para a gente não cair na esparrela de uma lucidez técnica muito brilhante, e depois você tem outros tributos que você tem que pensar no assunto. Primeiro, só o Brasil e a Estônia não cobram tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Não estou falando de pequena e média empresa. Estou falando de lucros e dividendos de banco, por exemplo. Só o Brasil e a Estônia não cobram. É razoável que a gente siga na companhia da Estônia nesse, nessa, nessa tendência? Aqui a arrecadação não é espetacular, mas bota o Brasil em linha, né? com o mundo, de maneira que a gente possa tirar, por exemplo, a tributação que incide sobre o faturamento. O que é a tributação sobre o faturamento? É uma empresa que vai bem e uma empresa que vai mal. E o Estado incide igual delas, porque incide no faturamento e não no resultado. Quando o óbvio é você tirar a cunha do faturamento e transferir para o resultado, de maneira que o Estado não agrave a situação da empresa que vai mal e se associe no êxito da empresa que vai bem. Então nós vamos propor isso. Depois, isso é muito impopular em certos ambientes, mas o Brasil subgrava heranças. Então, nos Estados Unidos, a alíquota menor de heranças grandes, não estou falando de classe média, que isso não tem nada que cobrar nada de classe média, estou falando de coisa grande. Né? Por exemplo, o, cada irmão marinho tem na Forbes 14 bilhões de dólares, de fortuna pessoal. Só para dar um exemplo. Sem querer, eu, eu não, 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 não participo daqueles que condenam o êxito, não. Eu acho pelo contrário, que o êxito é uma coisa muito boa, que prova que o cara é capaz, que é competente, então nada contra, nada. Porém, a questão é, e nosso povo, pobre como está, aguenta uma sociedade em que cinco pessoas têm renda e fortuna equivalente à posse de 100 milhões de nacionais brasileiros. Esse é o dado de hoje, saiu do IBGE. Cinco brasileiros tem renda, tem fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Isso não só é injusto, isso não dá escala para o comércio. Por exemplo, se você tem, por exemplo, um país europeu, que a diferença entre o mais rico, o menor salário e o maior salário é 1 para 12, está até piorando mais recentemente, 
no Brasil é 1 para 150, lá você tem uma escala para o comércio gigantesca. Aqui, a escala do comércio é, é exígua a uma minoria muito pequena que pode consumir, que a maioria vive da mão para a boca e vai bater no SPC, como nós estamos vendo aí, 60 milhões de pessoas. Esses caminhos né, têm condição de reverter expectativas no curto espaço. Mas ou o país volta a crescer ou nós não vamos arrecadar. Exemplo, sem mexer em nada, a carga tributária efetiva do ano passado foi 32,3% do PIB. Quando ela já foi 36,5%. E ela não mudou lei nenhuma. Mudou foi a base de incidência porque a depressão econômica esterilizou muita atividade econômica. Isso é o que eu penso em pôr em discussão. Muito obrigado. Então, primeira Bom, pergunta, Ciro. O Zé sim. Porto, vereador, ele comenta que o déficit da Previdência e RPPS é de mais de 4 trilhões. Os estados e municípios estão com sérias dificuldades previdenciárias. Qual o modelo previdenciário que você sugere para diminuir a déficit atuarial? Uhum. É, qual o modelo que você sugere para diminuir e acabar com este déficit. O nosso brilhante vereador Porto coloca uma questão que, na inteligência da pergunta, está a semente da resposta. Nós, brasileiros, adotamos, no passado, um sistema previdenciário compatível com o nosso perfil demográfico. 40 anos atrás, nós éramos um país dramaticamente jovem, de maneira que nós tínhamos seis pessoas ocupadas, contribuindo para a Previdência, para financiar uma aposentadoria com expectativa de vida inferior a 60 anos. Isso é o regime de repartição que o Brasil adotou. Hoje, por informalidade, por automação, por mecanização, por envelhecimento, nós temos 1,5 trabalhador ocupado, em média, para financiar uma aposentadoria com expectativa de vida de 73 anos. Então, entendamos, não, é reforma, não há reforma que resolva isso, que é o número que ele está dando. No limite... Isto aqui é quebrado, quebradinho da Silva. Como não aconteceu ontem, do dia para a noite, vem acontecendo, a política brasileira adia para sempre, vai agravando a ambiência de solução do problema e fomos fazendo remendinho para cá, puxadinho para lá, etc, etc. Então, na Constituinte, nós criamos, e depois fomos agravando a alíquota, nós criamos uma cesta de receitas para concorrer ao financiamento da Seguridade Social. Ali estão contribuição empresarial, agravada gradualmente, contribuição dos trabalhadores agravada do tempo para cá, é, contribuição do governo que foi introduzida mais recentemente, depois você tem contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, receita de loteria, para ficar aqui nas principais. Então essa cesta de dinheiro foi sendo criada e aumentada para pagar o rombo crescente e estrutural da Previdência. E aí... O que, que acontece? O governo patrimonialmente começa a entrar numa liquidez grave. Então eles inventaram um negócio chamado DRU, Desvinculação de Receitas da União, que na prática o Temer fez ali nos primeiros 15 dias tá, do golpe, ninguém nem foi chamado para discutir, faz-se um corte de 30% de todas as receitas vinculadas ao financiamento da Seguridade Social transferindo isso para o saco sem fundo da agiotagem do, do, do rombo da dívida. Resultado, apresenta-se um déficit nominal, neste momento, de um ano, de 180 bilhões de reais, que não existiria ainda se esses 30% não fossem capazes. Eu sustento, para discutir, que nós precisamos pôr definitivamente em debate um novo modelo, que é um modelo de capitalização, que inclusive guarda coerência com o esforço de elevação da formação bruta de capital do país. Essa é a grande ferramenta para levantar o capital doméstico, vinculando a poupança de longo prazo da população, que afinal de contas é o outro nome de previdência, ao investimento de longo prazo que a sociedade precisa. Este é o modelo. Qual é a dificuldade? A transição. Então é absolutamente tormentosa a discussão sobre ir desse sistema que está aí de repartição para um novo sistema, novinho mesmo, de capitalização. Só que nós não deveríamos abandonar a discussão do que é certo porque a dificuldade de tirar de onde estão para ir para lá é grande. Ela é grande, mas é, resol... é vamos dizer, tem solução. E eu estou com um grupo de, de, de técnicos trabalhando, o Mauro Filho é um dos líderes, tem o um professor é, 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 Flávio Taliba que está nos ajudando, tem lá o, o menino da Fundação Getúlio Vargas, e estamos com o espe... Nelson Marconi, nós estamos estudando um grupo grande, essas regras de transição. Estamos nos aproximando aí de um monstrengo, que é, mantém a repartição numa transição até 
Vamos dizer, faz o seguinte, vamos lá. Primeiro, vou até apresentar logo aqui a ideia, que não está pronta ainda, já estamos discutindo, mas a ideia básica é o seguinte. Discriminado o orçamento da Seguridade Social, um programa de renda mínima que não confunda a Previdência e sua saúde atuarial com a decisão política que o país toma de proteger seus povos. Então a ideia é que você crie uma renda de um salário mínimo de acesso incondicional a qualquer pobre do país, contribua ou não contribua. Parece uma coisa? Não. Isso foi o que o Constituinte fez em 88. Em 88, o Brasil decidiu botar 10 milhões de trabalhadores rurais para dentro do regime previdenciário para receber sem contribuir. E isso, sozinho, já quebrava a Previdência em bases atuariais. Então, a ideia é da transparência, tirar quem for vamos dizer, decisão estratégica do país de proteger para problema tesouro. E fazer as contas da Previdência em cima dos contribuintes da Previdência e do benefício. E aí criaríamos, dependendo do nível de negociação, uma faixa de transição até 2.500, 3.000, 3.500, vai depender da negociação, em que nós continuaríamos na estratégia de fade-out, ou seja, de extinção no tempo, com o mesmo regime de repartição. E a partir de 5 mil reais, obrigado Luiz, a partir de 5 mil reais, nós já iniciaríamos um novo plano de capitalização. Estamos fazendo as contas, estamos vendo como é essa transição, mas eu vou pôr isso em debate e estou detalhando com o auxílio dessa gente maravilhosa que está me ajudando por aí afora. Vamos lá para a próxima. João Paulo de Souza, Ciro Bermuda, em assuntos mais delicados, com a legalização das drogas, qual a probabilidade e ou condições de propor para esse ciclo? Vamos lá, eu sou candidato a presidente da república, não sou candidato a guru de costumes. Então, essa, essa lição, essa lição eu aprendi, porque, mania de falar com franqueza, eu nunca omiti minha opinião sobre nenhum assunto. Porque eu sou um cidadão, sou livre, pago meus impostos, eu tenho o direito de ter minha opinião e sustento essa opinião. Porém, eu percebi que para a minha pretensão de liderar o Brasil me obriga até a humildade de compreender que determinadas questões não são do Presidente da República. Por exemplo, vamos lá olhar esse mesmo assunto por dois ângulos. O primeiro ângulo, o Brasil tem hoje 700 mil pessoas recolhidas em presídios e os nossos presídios só têm estrutura para 300 mil. Então nós já estamos com a segunda população carcerária do planeta Terra. Só perdemos para a América do Norte. Um terço dessa população carcerária são jovens, pobres, negros ou caboclos da periferia, presos para a polícia produzir flagrante de, de, de posse de droga. Presos com ínfimas quantidades de droga, um terço, 270 mil pessoas presas nos presídios brasileiros. Problema, no dia que esse menino, essa menina, que recebe 100 reais de diária para ser avião, aqui no Ceará, 200 reais de diária no Rio, para ser avião significa o seguinte, é a última ponta da distribuição, porque o narcotraficante não mora na favela. Ele pega os abestados, como diz o Tiririca, né, que vão morrer, vão ser assassinados muito precocemente para ele viver na Barra, para viver aqui, no, como estava esse pessoal do, 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 desse, dessa facção criminosa de São Paulo, morando no Alphaville, ali no, no, no Porto das Dunas. Saindo, saindo, chegando e saindo de helicóptero. O outro que... Como, hã? Não entendi. Ah, o Perrela é um negócio de cocaína, pois é. Mas, mas o cara que deu a ordem daquela, daquele tiroteio absurdo na, no Benfica, morava na Praia de Iracema. Então... É preciso a gente ter clareza dessas coisas. E aí é razoável que a gente mantenha isso, então, informação cultural. Na hora que este jovem, preso em flagrante, entra na cadeia, na mesma noite, ele é obrigado a se filiar uma perigosíssima facção criminosa, ou vai ser estuprado ou morto naquela noite ou na noite seguinte. E aí, de ingênuo, idiota, é, microtraficante ou usuário, ele vira um soldado das facções criminosas e recebe ordem para matar em busca e controle de território. Esta guerra é razoável? Aí a resposta parece, para qualquer um que olha esse problema por esse ângulo, não, não é razoável, essa guerra está perdida, nós temos que tirar esse exército de reserva da mão do narcotráfico, das facções criminosas, e achar outro caminho. Aí, imediatamente, a igreja, as igrejas, a igreja evangélica, a igreja católica, nós somos muito cristãos, isso é uma virtude nossa, tem completa afinidade na luta deles em solidariedade à pobreza, a luta deles em solidariedade, nossa, né, em solidariedade a, a, ao combate à corrupção, mas eles querem ver o satanás e não querem ouvir falar de descriminalização de droga. E eu, presidente de um país católico e evangélico, vou colidir com eles porque eu sou o dono da verdade não farei isto. 
que, é que eu vou propor? Em seis meses, que é o tempo da reforma, eu vou trazer a experiência internacional que eu já estou estudando, e eu me interessei pessoalmente muito por uma solução que é a portuguesa, recente. A solução portuguesa, que é católica como nós, crescentemente evangélica como nós, o que, é que eles fizeram? Eles atalharam, a, tangenciaram o problema, então não tem debate de criminalização ou não criminalização. Pegaram especialistas, médicos e especialistas em droga, e esses médicos e especialistas definiram a quantidade por droga que um potencial usuário precisa para usar durante uma semana. Então, X grama disso, X grama daquilo, X grama daquilo, X gota daquilo outro, botaram lá. E aí, se a polícia apanha alguém com a quantidade de droga, até esta quantidade, é encaminhada por um, a um programa de redução de dano, que é um programa de saúde pública. Se a quantidade é um pouco maior do que isso, aí vai para, 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 para as penas da lei e o, e o inquérito e tal. Talvez seja uma experiência internacional interessante para a gente botar aqui em debate no Brasil, tangenciando esse debate que é de fundo moral, de fundo religioso, mas também de fundo de saúde pública e de segurança pública. Muito complexo e eu não vou dar a cara para bater, porque, volto a dizer, não é o presidente que resolve essas coisas, é o Congresso Nacional, mas eu não vou me omitir de produzir essa discussão. Vou procurar as, li as lideranças da igreja. A propósito, eu sei que os meus inimigos dizem que eu sou usuário, que eu já fui, eu nunca usei na vida. Nunca usei na vida. Né? Fico ouvindo falar essas maluquices. Ainda hoje tinha um processo com esse Roberto Pessoa lá no fórum, e esse capitão sacana que fala aí e tal, nunca usei na vida. Meu filho já foi envolvido nisso, sofri muito com isso, ele sofreu muito com isso, e eu acho cretino que alguém use o drama de uma pessoa, de uma criança, que era de um adolescente, com um pai que é pai, apesar de ser um homem público, para misturar isso com canalismo político. Prioridade, a principal prioridade em janeiro de 2019? Essa é, uma, essa é uma pergunta muito curiosa que o jornalismo especialmente gosta de fazer, mas o ato de governar não admite essas simplificações. É, o que o Brasil, o Brasil tem duas tarefas: uma é a tarefa da reforma, e a tarefa da reforma é a tarefa do chefe de Estado que se põe ali não como o dono da verdade, mas como o grande mediador, o grande magistrado, que vai situar o problema, vai convocar as ideias, as soluções, as propostas, vai mediar o debate, vai animar mediações, vai trazer a experiência internacional comparada e vai marcar o dia de decidir. E, e isso eu pretendo fazer talvez como primeira característica do meu governo. Antes da, ele, antes da minha posse, eu pretendo convocar... Um, desenho, um novo desenho do Pacto Federativo Brasileiro Porque eu estou atribuindo a esse novo desenho do Pacto Federativo Governadores e prefeitos A possibilidade da gente sair da, da, da condição política hostil De um presidente reformista Ante um congresso que é pressionado a ser reacionário, reativo Isso não é por defeituação do congresso É porque, volto a dizer Os interesses que nós queremos atender São o interesse das nossas crianças Do futuro do país, o interesse público o interesse nacional, e isso não tem sindicato, não faz passeata, não faz barulho, não visita o Congresso Nacional. Enquanto isso, a minoria ativa, organizada, agressiva, informada, cerca os deputados e pressiona concretamente, bota a cara do cara nos outdoors e tal. Eu, como já fui deputado três vezes, eu, eu conheço isso. Então, eu pretendo bypassar isso com, três, com quatro providências. A primeira... Propor antes, como eu estou procurando fazer aqui hoje, ao invés de eleger, elege o fulano, é preciso eleger um projeto nacional e o fulano deve ser apurado se ele é coerente com aquilo, se ele tem fidelidade àquilo, se ele é honrado, se tem experiência, se tem capacidade e tal, mas é muito importante evitar a tentação caudilesca de votar no fulano de tal porque ele fala bem, porque ele é bonito, porque ele é simpático, porque ele é aquilo e tal, coisas que nem sequer eu sou. Segundo, né, pelo menos simpático, né? O resto é com a Gisele ali. Segundo, 100% dos presidentes brasileiros eleitos do Dutra para cá se elegeram com minoria no Congresso. Portanto, não temos que ter medo dessa realidade brasileira. 100% do presidente Dutra para cá se elegeram com minoria no Congresso. E 100% deles tiveram poderes quase imperiais nos seis primeiros meses a um ano. 
fizeram e desfizeram o que bem quiserem e entenderam nos seis primeiros meses ao ano. Portanto, o tempo da reforma é crítico. Eu estou marcando para ser seis meses de debate. Seis meses pacientes, seis meses, longos seis meses, porém, brevíssimos seis meses, se a gente conseguir essa dinâmica de diálogo, em que ninguém tem a ideia pronta, ninguém vai impor uma ideologia, todo mundo vai ser levado a refletir sobre números, por os ângulos todos que esses números possam ver, trazer a experiência internacional, a literatura, especialistas, e ir esmerilhando para diminuir os conflitos e tentar celebrar um consenso, ou pelo menos uma sólida maioria no país. Terceiro, redesenhando o pacto federativo, a gente pode fazer uma grande negociação de atacado, ao invés de sair para a coisa que já, já falhou, como estamos vendo escandalosamente, de comprar deputado, de lotear a administração com picareta, para depois os picaretas estarem aí flanando, e um presidente nosso na cadeia, de quatro que nós elegemos, dois foram impedidos. Vamos prestar atenção, ó. De quatro presidentes que a, a redemocratização do Brasil elegeu, dois foram interrompidos seus mandatos. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam a eleição nacional, por conta de, não sei, estou só dizendo o passado. E olha o que está acontecendo com a experiência replicada do PSDB pelo PT, olha o que é está que acontecendo e o componente de tragédia que ela assumiu. Então esse caminho tem que ser largado, e temos que apostar num outro caminho, que é uma negociação de atacado e trazer o povo para jogar, e esse é o quarto. Se de tudo não funcionar esse esforço de consenso e diálogo, é preciso convocar o povo diretamente, através de plebiscitos e referendos, para tomar decisão sobre essas reformas. Então, a primeira providência é essa, é anunciar a estratégia do futuro do país. O resto é eficiência da administração, aí tem que ter um programa de desatização, né? Pode rir, um programa de desratização do Palácio do Planalto, do, do, do Palácio da Alvorada, do Palácio do Jaburu, desratizar. É uma, é uma esculhambação geral que está acontecendo no Brasil. Hein? Detetizar, mas hoje o DDT não existe mais não. Tem 1080. É, tem 1080, é, 1080. É muito bom. Eu quero dar um abraço para a turma que está no outro auditório aí, que eu não sabia, um abraço, obrigado pela presença. Como contemplar as dimensões constitucionais do nosso país com o modelo referencial de educação cialense? Ele cita o caso de Sobral. Esse é o conterrâneo também, Humberto, fez a quarta pergunta. Olha, se de tudo a gente tivesse que fazer uma opção, essa tem que ser a educação. Porque não existe miserável de nível médio. Não existe pobre de nível médio. É uma relação quase instantânea, educação e Educação êxito. E aí nós temos duas tarefas. Não são triviais, uma delas é uma tarefa de fôlego profunda e a outra é uma tarefa mais compreensível, mas que vai esbarrar nesse problema do conflito distributivo e no problema fiscal. Por isso que eu perco tanto tempo e abuso tanto da paciência das pessoas para a gente discutir essas chatices de formação bruta de capital, de reforma, de fiscal, porque senão é, é mentira. Nós só estamos com a educação que estamos porque Sobral fez o dever de casa tem poupança, a crise quebra os municípios, o Sobral está lá bombando, o Ceará só está como está, pagando as contas, não sei o que e tal, porque nós temos aqui, feitas as contas, o Ceará é o estado mais sólido, sob o ponto de vista das contas públicas, de todos os estados do Brasil. Talvez um dia a gente precise perder isso para dar o devido valor, porque eu fico invocado como é que é uma opinião pública né, dá oportunidade a determinados discursos absolutamente simplórios e grosseiros, talvez porque a gente esteja cansando, eu já tinha saído. Voltei por causa do golpe na luta, mas eu já tinha enjoado da política, porque a gente não pode fazer raiz. Eu mesmo não quis mais. A última eleição minha, vamos lembrar, foi em 2006. Mas 12 anos que eu não sou candidato a nada. Sou quase um novo na política. Não, do que aconteceu de 12 anos para cá, eu sou quase um novo na política. É outra conversa e tal. E é como tal que eu estou sendo recebido. Por aí afora eu lembro sempre, ó. 60 anos, 38 anos de vida pública, aí bota um parênteses, nunca respondi um inquérito, nem sequer para ser absolvido, nada mais é do que a minha obrigação, mas esses tempos andam tão estranhos, nunca, sabiam? Nem ministro daquilo, daquilo outro, nada, nunca respondi um inquérito, nem para dizer, não, o homem tinha razão, é limpo, não está errado, não, nem, não aconteceu, é um milagre, o jeito que eu abuso aí, hoje está no mundo do Ministério Público, cacete, é um verdadeiro milagre, ou então o medo da água. <risos> da minha reação. Então, a educação, a primeira grande tarefa é mudar o paradigma pedagógico. O Brasil, salvo exceções que 
estão acontecendo muito espetacularmente em vários lugares, isso é a maravilha do Brasil. Não adianta ter uma regrona que nosso povo é rebelde e vai fazendo coisas que eu estou anotando por aí afora maravilhosas. Mas, por regra, nós temos um, um, um paradigma pedagógico, ou seja, o tipo de educação que nós damos aos nossos filhos é uma educação da primeira, da, 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 da primeira, é, primeira metade do século XX, que é o Fordismo. Então, a gente basicamente prepara o nosso aluno para uma cultura enciclopédica em que eles são capazes de saber um pouquinho de tudo rasamente e só vão ter alguma profundidade na pós-graduação da universidade. Isso era o Fordismo. Hoje em dia isso é lixo. Em tempos de informação universal, em tempos de Google, você precisa ter um profissional agora diferente. É o multi-habilidoso, é o apto a trabalhar em equipe e aquele que persegue a inovação, ou seja, associar informações que já existem e ao associá-las produzir informação nova, interessante para promover o progresso é, da humanidade, sob o ponto de vista técnico-científico e especialmente sob o ponto de vista econômico. Olha o que, é que eu estou querendo dizer. O Brasil é o 13 terceiro país do mundo em produção de ciências. 13 terceiro país do mundo em produção de ciência. Qual é o critério? Escrita de papers. O, o jargão científico chama papers, né? papéis, né? trabalhos técnicos científicos. 13 terceiro. E é o 76 sexto país do mundo em registro de patente. Ou seja, nós produzimos uma ciência inútil, com todo respeito. Né? Porque a patente é que é a aplicação da ciência ao, ao domínio tecnológico, ao domínio prático da vida, etc. É evidente que a ciência tem seu valor ponto. Então, não devia ter dito inútil, porque ciência é ciência e a gente tem que dar valor a ela. Mas nós precisamos dar o um passo adiante de um paradigma pedagógico que prepare o profissional do terceiro milênio, que é esse profissional inovador, empreendedor, com a cabeça ligada na economia do conhecimento e que precisa contestar o posto para inovar. Isso é a grande questão que só uma educação emancipadora, portanto é um retreinamento, requalificação do magistério que está aí como grande tarefa de fundo, isso tem a ver com requalificação, com prêmios também não é, para o magistério. A segunda grande tarefa é expandir. E aí veja o que aconteceu. Quando nós tivemos um problema grave de demanda popular por vaga na escola básica, nós acabamos produzindo a equação política para criar o Fundeb. Então o Fundeb foi aperfeiçoado nos anos 80 e nós rapidamente universalizamos a matrícula do ensino básico. Hoje nós estamos com matrícula sobrando, porque a demografia está envelhecendo, nós estamos diminuindo o crescimento da população e explodem naturalmente duas demandas. A primeira demanda é naturalmente pela chegada desses garotos e garotas, meninos, que, se, que pegaram a escola nova do Fundeb, demandando escola média. É uma tragédia no Brasil, nós só temos vaga para 25%, 30% dos alunos que estão demandando vaga no ensino médio. Então é tempo de criar um fundem, estou inventando aí, é um fundo de desenvolvimento do ensino médio, porque a crise fiscal nesse momento do país apanha estados e municípios, isso basicamente são a tarefa dos estados, praticamente ilíquidos, o que não é o caso do Ceará, que já está com um em cada quatro alunos no ensino médio, profissionalizante, tempo integral, em escolas modelo, que vão ser replicadas, se Deus quiser, pelo Brasil lá fora. Aliás, em linha com a experiência do Brizola, do, do, do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira, etc. E a outra grande demanda, que tem uma interação pelo domínio das neurociências modernas e pela demanda da mulher e ao trabalho, que é o ensino infantil. Então você tem hoje a constatação científica de que as sinapses importantes, elas se formam até os três anos de idade da criança. Então é preciso imediatamente expandir o ensino infantil para que ele seja absorvido, que, que se absorvam as crianças dos filhos da pobreza, para que eles tenham a devida alimentação, que, para que tenham a devida, para que formem-se as suas, as suas aptidões cognitivas na primeira infância. E isso é essencial e inadiável pela emergência da mulher ao mercado de trabalho. Hoje, mais da metade das famílias cearenses, por exemplo, são chefiadas por mulheres sem o marido, que por regra abandona ou, ou jamais assumiu. E essas mulheres estão deixando o filho em casa, sem ter com quem deixar, porque a necessidade do ensino infantil é muito maior do que a nossa capacidade, embora o prefeito Roberto Cláudio esteja com essa atenção já é, expandindo bastante por influência da nossa Carolina. Obrigado, vamos para a quinta e última pergunta, lembrando que todos os questionamentos serão repassados para o nosso convidado, Silvio Vira Gomes. E que encerra é o Cleuton Silva, ele pergunta como o senhor interpreta a intenção da privatização do
eu descrevi para os amigos aqui, amigas, que o Brasil experimentou mais veloz e, a, e grave e agudo o processo de concentração bancária. E banco é como nem farmácia, padaria. A mercadoria deles é vender dinheiro e o preço do dinheiro é a qualidade do, 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 do produto financeiro e o preço que é o juro. Se você super concentra e oligopoliza, o que você vai ter é o um crê ou morre. Então o Brasil precisa ao contrário, se nós queremos decompor aqueles números que eu dei, de 60 milhões de inadimplentes nas famílias e de 600 bilhões sobre 3, 2 trilhões de endividamento das empresas, é preciso ter ingerência pública para cooperar para que isso aconteça. Felizmente o Brasil tem duas ferramentas já existentes, sem maiores demandas, para falar em duas centrais, mais BNDES. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, lá no Sul, Banrisul, eles podem coordenadamente sair do cartel e começar a gravar a competição. A isto, entretanto, não será suficiente. É preciso que a gente avance para uma reforma do sistema bancário brasileiro, de maneira que a gente crie estimulações para cooperativas de crédito, para outras fórmulas de financiamento né, de maneira a competir e agravar a competição Porque isso é que a gente sabe No Brasil só somos liberais para os outros é, O capitalista financeiro brasileiro é liberal para os outros Tem que ser neoliberal, Estado mínimo Mas para ele ele quer concentrar tudo E quer o Estado não regulando Como é que a gente pode deixar Que na hora que a economia cai 9,2% O sistema financeiro ganha 14% de lucro acima do ano passado Compreende? Quer dizer, no mundo inteiro o sistema financeiro tira sua sanidade, sua lucratividade da vitalidade econômica, da economia real. No Brasil, a economia real indo para o vinagre, o sistema financeiro com lucro 14% acima da realidade. Perderam a noção. E evidentemente que o que me acusam é disso, não é, não é negócio de bocão. Claro que eu falo um palavrão aqui, outro acolá, perca a paciência. Não vou falar mais, não custa nada para mim. Não custa nada. Mas o que eles querem é, é, é sacrificar o carteiro para ninguém ler a carta. E a carta é essa que eu estou contando para vocês. Tem uma ali de trás, só mais uma. BRICS é a solução? Não. É, não há projeto nacional, ele está perguntando BRICS, que sabem, é o, é o encontro do Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que é o S, o África do Sul. Então, não há projeto nacional possível de ser praticado sem duas pernas, que o sustente. Um é um programa, uma política nacional de defesa, seja pelo aspecto industrial que eu já chamei a atenção, seja pelo aspecto pacifista, que é a lógica brasileira, de dizer, aqui, aqui quem manda somos nós, quem manda no nosso nariz somos nós. E você só pode dizer que manda no seu próprio nariz se você disser, se não venha, venha testar. Né? Que é a força de suas horas, que é a nossa única pretensão de defesa. A segunda é uma política externa, agressiva, que põe o Brasil em atuação no mundo pela paz, pela solução pacífica dos conflitos, pela não intervenção, pelo respeito à autodeterminação dos povos, pelo apoio aos refugiados, uma série de questões que são princípios gerais da diplomacia profissional brasileira, já sistematizado pelo Barão do Rio Branco. Mas, modernamente, essa diplomacia tem que procurar tensionar o mundo e as nossas relações para que o Brasil obtenha o que em inglês chama-se fast track, ou seja, um, um caminho mais acelerado, para três valores. Primeiro, um regime de preferências industriais para nosso esforço de reindustrialização. Nós precisamos negociar um regime de preferências industriais. Segundo, um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Enquanto a gente conserta nosso aparato técnico-científico, algumas tecnologias a gente pode fazer como fizemos com o Gripen sueco. Eu estou até indo visitar a Suécia a convite do governo sueco, porque eles ouvem eu falando isso e eles compreendem como é importante. Então, nós íamos comprar caças, os americanos queriam vender para nós um caça vencido tecnologicamente, que é uma commodity, é um monte de ferro velho. Né? E o Gripen foi a opção que a Força Aérea Brasileira tomou porque eles aceitaram vir com o pacote tecnológico. E os americanos perderam a competição e estão querendo quem vai ler o pacote tecnológico é a Embraer. O que é que os americanos fazem? Bota a Boeing para comprar a Embraer. Para continuar atalhando o caminho de não dar autonomia ao Brasil Especialmente em tecnologias sensíveis de natureza potencialmente militar, como é o caso do caça Gripen, mas é o caso de microeletrônica, satélite. Agora fui visitar a França e fui visitar uma tecnologia de nanosatélites que eles, que eles desenvolveram em busca já de cooperação. Né? Estou estudando, pensando, custa nada fui lá fazer uma palestra, fui aproveitar e ver se é possível esses meus sonhos.
e terceiro, um regime de financiamento rebelde a Bretton Woods. Sabe como é? Os americanos dominaram ideologicamente, via FMI, toda a estrutura de financiamento multilateral, Banco Mundial, é, BID, etc, etc, está tudo dominado. Então, nós precisamos desenvolver mecanismos alternativos globais de financiamento livres dessas interdições ideológicas. E o Banco do BRICS, que foi criado aqui em Fortaleza, é uma semente que pode ampliar muito essa capacidade de financiamento de experimentalismos institucionais capazes de acelerar a nossa expectativa de investimento. Hoje o BRICS é uma boa ideia, é uma boa intenção, mas na prática, se a gente não for em cima, os chineses querem fazer do Brasil a fazenda de fornecimento de comida barata e de minério de ferro bruto. E isso nós não podemos aceitar. Bem, estamos, já, é, estamos, estamos chegando ao final. É, professor, na verdade, eu acho que quando o então professor de Direito Tributário, era a semente do homem que tem hoje. É, você vê que o auditório continua intacto, poucas pessoas saíram, porque a didática sua de transmitir, de transmitir o seu conhecimento realmente continua muito boa. É, eu, como seu aluno, tenho, é, eu tenho é, esse conhecimento porque devido a tudo isso os ensinamentos lá, dos, das definições, definições de taxas, de tributos e também dos fatos geradores. Portanto, é, chegando agora aqui ao final, eu passo a palavra ao professor para que ele encerre a palestra. Meu presidente, você que virou nosso mestre, muito obrigado aí por tudo, é um privilégio. Eu ando pelo mundo, estou é, animado, estou muito indignado com tudo que está acontecendo no Brasil, mas voltar para o Ceará e falar para a minha turma não tem preço. Muito obrigado a todos. Thank you.